Futuro estacionamento da linha 2 verde, da extensão da linha 2 de Vila Prudente até a Penha, começa a ganhar túneis auxiliares. Vamos ver que estacionamento é esse a importância dele para as obras de ampliação da linha 2. Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Renato Lopo, você está no Via Trolebus, um canal especializado em mobilidade urbana e transporte coletivo. Se você se interessa por esse tema, se inscreva no canal e ative as notificações. Pessoal, em novembro do ano passado, o Tatuzão Cora Coralina partia do complexo Rapadura rumo à Vila Prudente. E esse espaço, o complexo Rapadura, ele não será uma estação... E ele é importante para a expansão da linha 2 verde, não só por emboque e desemboque, é, em desemboque, melhor dizendo, do Tatuzão da linha 2. Só para a gente recapitular, o Tatuzão partiu desse ponto, vai estar indo até a Vila Prudente, recentemente chegou em é, Anara Franco, depois ele será desmontado, remontado da Penha, ele volta escavando os túneis até chegar de volta ao complexo Rapadura, quando ele, ao complexo Rapadura perdão, quando ele será desembocado. Mas não é apenas esse. Não é apenas essa utilidade que terá é, o complexo Rapadura para emboque ou desemboque do Tatuzão. Ele será, um estacionamento, ele será um estacionamento de trens super importante para a linha 2. E a sua concepção era, de certa forma, inovadora, porque ela reduziu os volumes de desapropriações no Jardim Têxtil. Trata-se de. Tem até texto meu aqui no Via Trólebus, trata-se de um novo conceito de estacionamento aplicado no complexo Rapadura, que também poderá ser utilizado no futuro estacionamento na região do Catumbi, na linha 19 Celeste, mas a gente aqui tá, vai falar mais da linha 2 verde. No caso do futuro estacionamento da linha 2, havia dificuldades, você está até conferindo como era a proposta inicial para esse estacionamento. Havia dificuldades para instalar um MV devido à geometria entre as estações. Também houve dificuldades para fazer o estacionamento em patamar e para atender o número de vagas solicitado. Em outras palavras, se o metrô usasse o método tradicional, mais áreas seriam desapropriadas para o um número menor de vaga. Qual foi a solução? Fazer um estacionamento com uma espécie de cruz. Tem a vala que você vê do complexo Rapadura, é, e aí a solução foi, foi construir quatro túneis em formato de cruz, segundo essa imagem que você vê, escrito Nova Concepção Geométrica. A proposta inicial era um, tinha esse estacionamento teria duas vagas. A proposta inicial são oito, a proposta final, na verdade, que está em construção, são oito vagas. E aí tem as e aí tem a, a, os ganhos aqui, né? mais vagas de estacionamento de trens e vala menor, maior flexibilidade nas manobras, jacarés duplos de cruzamentos isolados da via principal e facilidade de atuação nos AMVs pela sua proximidade. Pessoal, recebi imagens aqui do perfil Drone AGN no Instagram, vou deixar um link desse perfil, que tem imagens bem legais de drone aqui em São Paulo. Ele registrou essas imagens que você vê agora, que mostra que esses túneis auxiliares estão sendo construídos. Esse túnel principal que você vê aí, bem no meio, é o caminho do Tatuzão. O Tatuzão saiu desse, do Complexo Rapadura e está hoje lá em Anara Franco. E esses túneis auxiliares não são, construídos, não são construídos por tatuzão. Acho que é por escavação e a gente consegue perceber, então, que o futuro complexo Rapadura já está ganhando forma, segundo essa imagem que você vê do drone AGT. É AGN, perdão. Mandando um abraço para o dono desse perfil e agradecendo ele pelas imagens. Por que chamar complexo Rapadura? Porque tem um córrego que corre bem no complexo, bem na região da obra, chama córrego Rapadura. Por isso o nome complexo Rapadura, que é um estacionamento de trens que vai ficar entre as futuras estações Vila Formosa e Santa Isabel. Previsão de entrega do complexo Rapadura é junto com a primeira parte da extensão da linha 2 entre Vila Prudente e Vila Formosa em meados de 2026. Mesmo porque o complexo Rapadura será importante para a manobra de trens. né? É, penso que ele será entregue junto com, com Vila Formosa para a operação desse primeiro trecho. Os trens podem sair de Vila Formosa e manobrarem, por exemplo, no complexo Rapadura. E é isso, pessoal. Essa é a atualização que a gente tem a respeito das obras da linha 2. Espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente se vê no próximo. Grande abraço.